Час и четыре минуты в Москве. Это Невзоровские среды. Меня зовут Ольга Журавлева. А из Петербурга я слышу какие-то шумы. А, шумы, это... Не шумы, это мы с Демарским. Прекрасно! Здесь... Вот они, Шум, Виталий Демарский да. и Александр Невзоров. Я Здравствуйте. В Гельвеции, в Гельвеции, где... А, я даже не знаю, будут ли у вас какие-то мероприятия в ближайшее время. Где? Я, кстати, по-свински поступил и зажилил а, известие об очередной лекции. Но а, я могу, конечно, сказать, но она уже прошла. Она была на чудесной петербургской конференции Digital. Очень сильный, очень молодой, очень продвинутый, который, в общем, сильно-сильно меня удивил своим качеством. Что еще хочу сказать? Да. Да. Вы хотели спросить что-то? Да. Александр вздохнули, Глебович, я просто понятно, интересуюсь, как, как происходит продвижение лидера мнений Александра Невзорова. Вы же следите за голосованием. Станет... Ой, знаете, там... Там такие адские страсти, это топ-50 собака, голосование там сразу по нескольким позициям, там не только лидер мнений, и вот насколько я понимаю, голосование остановлено, потому что там такие африканские страсти, там такие глобальные подделки голосов, включены какие-то роботы, какие-то какие-то боты, там уличают... А сколько проголосовало вообще? Людей? Там около сколько миллиона уже. Миллиона? Да, да, да. Но То это же не это... только петербуржцы согласны. Нет, в основном, я, как я понимаю, там Петербург, который вот таким образом заявляет о своих пристрастиях. Это то, что там сейчас голосование остановлено, ни о чем не говорит. Там, насколько я понимаю, уберут всех, кто уберут все голоса, которые были сделаны нечестно, то есть с помощью ботов и роботов, и оно возобновится. Но это показывает необыкновенный накал страстей и необыкновенную, скажем так, чистоту этого эксперимента. Александр Глебович, а с кем вы соревнуетесь? Я прошу прощения, а, Виталий Наумович. Я соревнуюсь там с милейшими людьми которых... Э, нет, я вот там, там есть мой друг Андрей Курпатов, конечно. Uh -huh. Зачем меня с ним стравили, не знаю, но всех остальных я просто не очень знаю, поэтому и никак не могу, черт возьми, запомнить их фамилию. <связь> Прелестно. Лидер мнений, как всегда, в своем э, типичном, я бы сказала, репертуаре. Ольга, у нас давайте. вопрос. Оль, да, Оль вопрос, да. вопрос. Нас как слышно? Слышно прекрасно. Вы мне очень нравитесь. Мы сидим с двумя что... сплющенными головами. Да, потому что у нас потому, новые у нас гарнитуры, новые, у нас здесь новые наушники, нам которые, которые сделали Демарского похожим на Сеттера. А вас а, на кого? А, 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 Невзорова, он, скажем, да. а Невзорова на Сеттера маленького, еще меньше, чем да, большой да, да, да. Вот ну, У нас еще много нового. У нас форум завтра стартует. Да, мы в курсе. Поэтому здесь пол, полна горница людей. людей. Да, поэтому да, Москва абсолютно. опустила, конечно, понятно. Это Москва опустила, все эхо Москвы здесь, вот так Венедиктов сидит, вы... нас слушает, а? Да, полон анус огурцов. Или так, Неверно да, или так. Или Давайте так. перейдем к нашим темам. Навальный что... проиграл Земля... суд Усманову. Должен ну, вот то ли удалить фильм, ну, то ли удалить фрагменты фильма. Сейчас уже начались какие-то пут путаницы, пошла в показания. Ну вот смотрите, все это не играет никакую роль, потому что, конечно, судьям российским необходимо уже срочно и непременно закупаться вот этими накладными клоунскими носами и сидеть уже то, что называется, при исполнении в этих клоунских носах, потому что понятно, что никакого правосудия в России нет, да и не надо на это обращать внимание на решение каких-то судов. Другое дело в том, что фигура Навального и фигура Нав... Усманова становятся еще более интересными. Но, как вы сами понимаете, я ведь чем отличаюсь от всех остальных? Я не претендую на истину и э, вполне допускаю, что я могу ошибаться. И тем не менее, я как бы не могу поверить в то, что российская среда сегодня может породить что-нибудь кроме коррупции и крупнокалиберного жульничества. Просто, ну, я же как бы хорошо знаю химию, прекрасно знаю, что определенная химическая реакция в определенной химической среде при, определении, при соблюдении определенных пропорций полностью предсказуема. И вот это вот сочетание власть, деньги и Россия, 
она неминуемо порождает очередного жулика и очередного коррупционера. Я ничего не, хочу, не, не, ничего не хочу сказать плохого о Навальном, но если вы помните Терминатора, вот там вот в каждой новой серии появлялся модифицированный терминатор, обладавший все большими и большими возможностями. Я думаю, что Навальный – это новая модификация коррупционера, с которым мы еще никогда не сталкивались, и который, ну, по сути дела, не победим, потому что вот наш, ну, по сравнению с известными, привычными коррупционерами, это та модель, которая вообще еще не исследована. И Подождите, Навальный – коррупционер? Сквозь... Ну, а не может человек так рваться во власть, если у него нет корыстных э, представлений. Как, как я уже сказал, я не претендую То на То есть он будущий коррупционер или уже коррупционер? Потенциальный. Его знает. Но э, гораздо более совершенная модель, чем те, которые представлены сегодня в России. Его схватка с Усмановым забавна, но очень неверная занята позиция защитниками Усманова, потому что не надо шельмовать Навального. Да? Надо защищать Усманова, выводя из этого боя и прикрывая остатки его репутации, потому что человек, он, мягко говоря, не худший из всей этой клики. А Навальный его сейчас расклевывает, прижав лапой. Да, этого кондора шугают, но он только ухмыляется и продолжает на виду у всех долбить бедного Алишера. Причем есть один секрет. Да? Навального повредить невозможно. Да? Он терминатор. В Кремле, опять, в Кремле опять прощелкали клювом, что пока Кремль кормил грудью мотоциклистов, пока он дрессировал какой-то нот, опять ноль красивых многоходовок, ноль каких бы то ни было стратегем, и в результате Навальный неуязвим. Противоядие от Навального не изобретено, прощелкали клювом. Вот все, на что способна власть, ему пойдет. Теперь только на пользу, да, вот они вызолачивали брюхо по А Алишер Бурханс не сыграл ему тоже на руку? О, ему сейчас Мне на кажется, руку играет, аж... поймите, Алишер поймите, Демарский, ошибался. ему сейчас на руку играет все. Осудят на руку, оправдают на руку пожизненное, на руку гильотина, на руку, он еще из корзины для отрубленных голов, покажет язык, гильотина на голову, а на покажет язык и превратит это все в шоу, да? Он просто пока сам не принимает преимуществ сегодняшнего положения, к счастью для Кремля, но боюсь ему подскажут, потому что это заметно, наверное, не только мне. Но это, как всегда, вот эта кремлевская ленность и э, неспособность заняться делом, они там золотят эти брюхи бесконечным попам. Они пестуют Мизулиных и Милоновых, а вот самый важный для них сейчас вопрос, они, кажется, уже прощелкали и, кажется, прощелкали безвозвратно. Интересно. Скажите, Александр Глебович, а вы вообще представляете себе, что Навальный когда-нибудь, спустя долгие-долгие годы, станет действительно настоящим коррупционером, то есть войдет во власть уже? Это Я возможно? не понимаю, зачем ходить во власть, если не хочешь быть коррупционером. Ах, вот оно вот что. Для меня это абсолютнейшая загадка. Если мне кто-нибудь будет говорить про то, что чьей-то задачей является народное благо, справедливость, добродетель, то, поверьте мне, как старому авантюристу и пирату, это, у меня это вызовет только смех. Я не верю в эту добродетель, и я, я всегда за то, чтобы поступок имел бы под собой нормальный корыстный фундамент. А от корыстного не политика не может быть польза все-таки и процветание Конечно, народу? Конечно, может. Конечно, может. Да вообще процветание надо. народа не должно зависеть ни от какого политика. Нужен политик, который ухитрится не мешать этому народу нормально жить, нормально зарабатывать. Нужен политик, который будет сразу с размаху бить по шеям только тех, кто, собственно говоря выстроил свою жизнь для того, чтобы по шеям получать, то есть чиновников. Вот когда они будут лезть с очередными инициативами, нужен правитель, который будет ну, осаживать и минимизировать все попытки чиновников влиять на жизнь людей. И вот тогда возможно жизнь, тогда действительно возможно какое-то развитие. Еще один вопрос, если я в связи вот с этим делом Навальный и Усманов. Ведь Усманов вдруг ни с того ни с сего не молодой парень, да, пошел в новый формат общения, в новые коммуникации. 
Стал да вообще там юмор какой-то, сатира, конкурс. Да, вообще видеоблогер. Не означает ли это, я спрашиваю вас, как старого телевизионного волка, что телевидение, классическое телевидение, вообще уже начинает умирать как, как канал воздействия на общественное мнение? Ну, вы знаете, там такое большое тело, что его вынос займет много времени, если говорить о телевидении. Да? Да. Это все, что я вам могу сказать по данному вопросу. Но, Но вы сами по не сути, теперь новых... По сути, нет. Я уже, я уже весь интернетный, и я уже теперь славлю интернет на каждом шагу. Я же рассказывал, благодаря чему. Давайте мы сейчас перейдем, потому что можно вечно говорить на тему Навального и Усманова. Усманову надо подучиться немножко. Он сможет быть блестящим оппонентом, я думаю, со временем. Но э, есть определенные законы ремесла, которые надо выполнять. Да? Давай а, сюда про нас... золочение брюшек. Про золочение брюшек. Давайте я вам сперва, я обещал вам найти примеры того, вы в прошлый раз, Оль, меня спрашивали, довольно настойчиво по телефону, неужели никогда никакие экспертизы мочи не проводились? Да, кстати, И, да. Да, да, mm -hmm. да, да, mm -hmm. да, да. Я вам тогда ответил очень общим макаром, но э, за то время, которое прошло с момента нашего последнего разговора, я в своих же собственных записях посмотрел, навел справочки. Я понимаю, с чем связана была ажиотация по поводу привезенных мочей Мерлики Николая в Москву, да, это, это то же самое импортозамещение, потому что веры в российские мощи нету, всем известно, это мы помним, да, когда большевики вскрывали монастырские мощи в 18 году, в 19 там обнаруживались банки из-под фиксатуара, дамские подмышечники, солома, очень много а, личинок моли и тому подобное. И вот, вероятно, из-за недоверия к качеству российских мощей, такая была же ажиотация в отношении мощей катастрофы потому что те мощи, которые привезли, это как бы было такой весточкой, приветом из католического мира. Да? Об этом мы еще переговорим. Но, значит, по поводу подлинности. Два раза проводилась какая-то экспертиза, в одной из них участвовал блистательный анатом Де Билс. Он, кстати, находился в очень интересных отношениях с небезызвестным вам Рюшем. Помните, кто такой Рюш? Человек, которому мы обязаны коллекции э, эмбриональных уродств в кунсткамере. Да? Вот mm -hmm. Один из великих анатомов Рюш, вот был еще Де Билс. И вот был э, э, летом 663 -го года, еще очень молодой Де Билс, был, участвовал в скандале с телом настоятельницы монастыря Войсхотте, Марии Маргаретты Святой. Да, там труп мир, мироточил, были видения, были исцеления. Но поскольку в этот момент происходили схватки между протестантами и католиками, этот труп удалось выкрасть. И отвезти в городскую ратушу был вызван дебилс, который смог вот этот вот чудотворящий, мироточивый и нетленный труп осмотреть. Будучи блестящим анатомом, он тут же определил, что, конечно же, господа хорошие, все следы бальзамирования, все следы вскрытия, в теле расположены специальные емкости с лавандовым маслом, которое вытекает через всякие установленные отверстия. И э, скандал был чудовищный. Вот это был один из немногих случаев, когда поповскую, поповскую э, шалость удалось, скажем так, разоблачить. А по поводу того, что... Э, да, собственно говоря, я думаю, что не надо вас больше грузить такого рода подробностями. А вот, вот знаете, вот, сейчас, да. извини, Оль, такой да, вопрос, да. просто чтобы от мощей далеко не уходить. Я-то вообще в шутку, ну не только я и слышал, да, рассуждения по поводу того, как же так, мощи, я тут ураган, и мощи не спасли от урагана. Но, знаете, что выяснилось? Что церковные иерархи реально вообще озаботились именно тем, что ураган произошел в тот день, когда мощи были выставлены, и когда, казалось бы, они должны всех защитить. Ну, я не понял. Вообще нет. этот ураган у вас натворил то, что постоянно делает Собянин, он только плиточку не выкладывал. Да, вот в этом, ну, вот, не, в этом ну не скажите, Александр Глебович, он все-таки все в различие. Кремле крышу сносил... оторвал. Ну, да, этого это Собянин не да, делает. Да, да, да. да, в Кремле да. крыша поехала. А, раздался угу. виск о том, что это климатическое оружие, про то, что это наказание бедной православной Москве за католические мощи. Попы стали друг другу бросать в лицо эти обвинения. Но в результате, как вы знаете, был найден блестящий выход. Но погоду теперь кинули Валентину Ивановну Матвиенко. Так. Да. И она теперь ответственная за всякие смерчи и ураганы. Она сразу, надо сказать, с полоборота мгновенно включилась. Смерчам будет плохо. Обвинила она метеорологов. Но 
Начинать-то было не с метеорологов надо. Начинать-то было с попов. Почему? Да, потому что государство платит им огромные деньги. Они должны ежедневно долбить лбами в полы. Есть Великая Ктения. И в этой Великой Ктении есть и о благорастворении воздухов, и изобилии плодов земных поки. поки. Что такое благорастворение воздухов? Это мольба о хорошей погоде. И вот ежедневно тысячи попов долбят лбами, прося хорошей погоды, а мы вместо этого видим в Москве смерчи. Может быть, что-то не то с лбами, да? Или, может быть, они все-таки недостаточно усердно долбят. Скажите, Демарский, вот вы когда-нибудь на лбу у Гундяева шишки видели? Нет. А если бы он долбил как надо, шишки были бы. И, кстати, он бы вошел в церковную историю, как Кирилл Трехшишечный или Кирилл Пятишишечник. Вот это было бы совершенно Не увлекайся, другое. Александр Григорьевич. Шишка. Да. Но вообще Шишка, кстати, сказать, неплохо, что... да. Да, угу. да. Начинают приходить первые счета за маразм. Вот у нас Милонов э, решил, что всякие интимные товары нужно продавать исключительно по назначению врачей. И, Нужно выучить этих врачей, которые будут их его, назначать. Его не отпускает генитальная тема. Я думаю, что мы с вами еще дождемся того момента, когда Милонов отправится в Волгоград и произведет, произведет большой гинекологический осмотр матери Родины, насколько она вообще соответствует скрепам и сегодняшним его представлением. Ну, если он пойдет по памяти, то ему есть что делать. Ну, да, а потом, я думаю, он вообще закончится все понятным образом. Где-нибудь на РЕН-ТВ, к старости, он будет рекламировать фалоимитаторы с доброй улыбкой. Такой вот будет у нас добрый Милонов. Но мы же понимаем, да, что маразм нарастает. У нас тут то панфанатичка религиозная поклонская с ее странной загробной любовью к императору Николаю II. И вся Россия поэтому не должна не должна что-то смотреть и ни о чем-то говорить. Александр Ильич, есть еще один могут. момент. Да. Он связан с ураганом, и, как мне кажется, тоже с какой-то религией, только я не знаю, какой. А, у нас была Ты пирамидка. Собой, знаешь, как по анекдоту. Пирамидка такая да. была, любимая, в общем, уже привычная. Ее снесло ураган. На Рижском шоссе, да? Да, о, да, да, да. О, да, о, да, о, да. И Можно Александр Голод уже сказал, что будет строить новую и даже больше, и даже лучше. Зачем это нужно и что нам это даст? А, с какой... а он объяснил, зачем? Вы... Да, да, нет, просто Александр существует Александр Глебович знает лучше, целая... я уверена. Существует как бы целая наука, Достроить пирамидология, другой. да? Mm. И всем, кто является верными адептами этой религии, объясняется, что люди, находящиеся внутри пирамиды, там трусы все, всегда остаются свежими, на теле растут огурцы, японский выучивается за полтора дня. Но надо сказать, что в эту пирамидологию вложилось очень много как добросовестных э, э, дураков, да, то и откровенных жуликов. Но вообще вот эта тема пирамид, тема захоронения египетских царьков а в египетской долине беспокоило еще античные, щекотало еще античные умы, никто не мог найти вразумительного объяснения. А вразумительное объяснение, оно очень простое. Возьмите толпу религиозных идиотов, дайте им неограниченный материальный ресурс и дайте им много миллионов тонн камня, вы в результате все равно получите пирамиду, потому что это единственная устойчивая конструкция, которую могли сделать люди того времени. Напомню, что Эвклид с его геометрией еще не родился. Да? Мы говорим о египтянах, которые мерили пространство локтями, которые лечили гинекологические заболевания с помощью созерцания крокодильева кала. Да? Но в пирамидах же удивительно точные соотношения. Во-первых, не точные. Это одна это из легенд. легенда? Да. А Во-вторых, совершенно не точные соотношения. В-третьих, надо понимать, что это было просто единственной геометрической конструкцией, которую могли, которую знали и которую могли построить и что на самом деле конечно на, на месте пирамиды гораздо эффект не смотрелись бы какие-нибудь додекаэдры да вот тогда бы действительно и боги и соседи писались бы от ужаса наблюдая величие египтян но этой геометрической фигуры еще было неизвестно это была до эвклидова эпоха и только поэтому вот это в общем очень незатейливое сооружение Простейшая, скажем так. Которую каждый может построить красиво. своей песочнице. И даже ветер да. может построить бархан такой формы, если я правильно да, понимаю. Но... Поймите, у нас же как бы э, глупость, э, глупость же она безгранична. Вот мы тут видим, что, например, 
сообщено, что казаки едут усмирять сирийских террористов О, в, в Сирию. Да, а, ну это... да, да, да. да. Но это не... конец да, И не то, что они там собрались накрыть Пальмиру какую, как бы одной большой папахой. Нет, они там, вероятно, будут петь казачьи песни, плакать и займутся изготовлением медали, поскольку несколько уже сделали. С, так, с такой лаконичной, краткой казачьей надписью «Обсиренная». Казак обсиренный по-настоящему. И вот, вероятно, бренча этими медалями, они вернутся. Но, естественно, с потерями, поскольку война дело не казачье, они бы лучше организовали очередной ансамбль песни и пляски. Кстати, о песнях и вот пляски. Государ... Да, подожди, вот государственная идеология у нас вообще забавная инициативочка. Вот что такое сегодняшняя Россия? Это, Россия, это вечное шевеление неких скреп. Скрепы в движении, да? Угу. Ну вот взять за основу Идеологию государства, построенного исключительно на рабском труде, на работорговле, на захватнических войнах, на э, принуждении к единой идеологии и на неграмотности основной массы населения. И попробовать повторить это в эпоху коллайдеров, интернета и современности. Да? Ну, вот светлейшие ну, нет же таких мысли. крепостей, Интересно, которые мы не брали. Она пришла в голову, да, а потом вот созерцая в очередной раз дымящиеся обломки России, они все будут чесать себе в затылках и думать, вот, блин, а как же так получилось-то, а что ж такое произошло, неужели вот проклятая страна, вот посмотрите, у них же даже, вот я подозреваю, мы знаем не все Дымарский, Оля, я подозреваю, что в Кремле ежегодно проходит какой-то секретный конкурс дураков. Показывают пуговицу. Он не секретный, Александр Глебович, он официальный. Нет, нет, секретный. Нет, вы не знаете. Показывают пуговицу. Если человек с трех раз не может определить, что это такое, его назначают губернатором. Орловской области. Например, Орловской области, да, потому что... Потому что кто будет говорить, что Бог не фраер? Бог не фраер, между прочим. А вот Дезоров сейчас будет возражать. Я подозреваю, что Богу, как и всякой иллюзии, ну, фраер тоже понятие относительное, и Бог понятие относительное. Это две такие иллюзии, которые, встретившись, вполне вот могут... и встретились два друг одиночества. Друга, да, друг друга вполне могут дополнить. Но вот, конечно, потом... Не, но если бы он был один, этот потомский, да, у нас же они все, они же все преимущественно такие, причем непонятно, на что рассчитывают. Вот сейчас биологи в МГУ, биологи, математики, физики подняли бунт. Знаете об этом, да? Нет. К ним решили в день биолога явиться гомеопаты угу. и прочесть э, вот этим самым злым, э, переполненным знания, азартнейшим студентам лекцию по э, гомеопатии. Их не пустили даже на порог. Причем на это было потрачено очень много страсти. Впредь можно будет не париться. Если гомеопаты решат, что им надо прочесть лекцию где-нибудь на биофаке или на химфаке, или на физфаке МГУ, просто надо, вероятно, запросить, чтобы прислали ухо главного гомеопата России или шнурок. Растворенный в 40-тысячной массе студентов, он и будет э, той самой гомеопатической дозой, которая, вероятно, должен будет сработать и всех убедить. Ну То что есть, же? поймите, да, мы видим приметы, о, о, приметы дерзости молодежи, приметы продвинутости молодежи. Это все никак не коррелируется с сегодняшней идеологией. И это прекрасно. Кстати, о молодежи. Митрополит да. Ларион, ваш любимый, я уверена, предложил о, расширить о школьный курс сладкий, да. основ религиозных да. культур, культур и светской этики, чтобы после его изучения дети были в состоянии отличить традиционные религии от экстремистских идей. Это необходимо для противодействия терроризму. Вот вы видите, вот борется с терроризмом. Вижу, да. На самом деле, примерно такую же глупость недавно сказал и Гундяев, да? Но Гундяева можно понять, ему каждый день приходится что-нибудь комментировать. И он уже просто от прессы прячет это усталое вымя и э, предлагает какой-то другой орган, потому что э, он, он уже не может, да, вот э, это отдельная профессия, иметь, уметь каждый день парировать и генерировать какие-то какие выпады и генерировать новые мысли. Поэтому он, в общем, говорит, конечно, глупость за глупость. Он тоже сказал, что э, все эти религии и экстремизм, и терроризм – это несовместные вещи, тем самым перечеркнув так называемое священное описание 
историю церкви, историю житий святых. Вот это все вменено яко не бывшее. Да? Обо всем этом забыто, хотя мы знаем, что ничем другим, кроме как учебником экстремизма, Библия не является, равно как и большая часть церковной истории. Но они ведь, ну, Иларион тоже называется, он врет как митрополит. Да? Это же... Это ваше, ваше, ваше коронное определение, я понимаю, да, да. Да, 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 да. Здесь он, он, же, он же, в принципе, ориентирован на ту референтную группу, которая любую глупость проглатывает с благодарностью, шумно, шумно пошевелив кадыком и смотрит преданно в глаза дальше. Когда он оказывается на каком-то цивилизованном поле, он совершенно беззащитен и... Э невозможен, скажем так. А интересно, какой глагол вы придумаете? Как, врет как, э, как, как митрополит, да? Да, Что врет говорили, как да? митрополит. А что как нектарий? Вы знаете, я боюсь, что в эфире «Эхо Москвы» меня запикают да так громко, что всем станет понятно. Нет, ну он, он же не врет. Там же на самом деле история волшебная. Там история, когда абсолютно потерявший берега поп начинает обвинять людей, заметивших том, на какой машине он ездит, начинает обвинять в кощунстве и оскорблении прав верующих. Чувств. Это чудесно. Чувств. Это чудесно. Чувств, да. Здесь... Я думаю, что это отдельная прекрасная тема, к которой нам надо будет А мы сейчас видим после перерыва. В следующей, да, в следующей после части всего. Невзоровских сред. Александр Невзоров, Виталий Демарский, Ольга Журавлева. Встретимся после новостей. 21.35 в Москве продолжаются Невзоровские среды. Александр Невзоров и Виталий Демарский Оля, из Петербурга. Оля, да, Оля. да, да. Да, Оля, Оля, у нас да. есть новые сведения а, по, по поводу голосования в собаке. Там да. а, сейчас а, голосование можно продолжать, но оно идет без показа результатов до тех пор, пока не очистят все от жульничества. Пришла только что смс из собаки. Я вам, конечно, могу сказать, что ваши наушники, ребята, пользовались бы колоссальным спросом где-нибудь в древней скифе или у ацтеков. Там ведь, а, знаете, там доли хокефалировались головы, специально вытягивались черепа вверх. Но это можно было делать только с нежными младенческими черепами, у которых еще не окостенели швы. Да? Вот детей брали и им придавали... Нас им... с вами, Александр Глебович, уже не вы Нет, не нет у нас уже достаточно ну, старые... Уже... Вы достаточно мы яйцеголовые и так. Заскорузлые. Да. Так вот, я, значит, хотел бы вернуться... Все Нектарию. поняли про собаку. Нектарию. Там голосовать можно и голосовать нужно. Там просто заблокирована кнопка результатов, потому что чистят... Э, эти, эти результаты чистят от чистят всех себя. наслоений и жульничества. Так, так Александр вот, Глебович, значит, про нектария да. и э, интересуется нектарий, наш слушатель. Нектарий. А почему нектарию не могут подарить дорогую машину? В чем вообще... Э, в чем Нет. суть конфликта? Что за ерунда такая? Ну, дело в том, что подарить ему ее, вероятно, не могут. Почему? И не должны этого делать. Но вы вряд ли себе представляете, что а, девушке, которая занимается сохранением своей так называемой девичьей чести, кто-нибудь притаскивает а, подписку на а, Порнхаб, да? Угу. Вот есть обед нестижания, который дает каждый монах, и это смешная для нас с вами, но очень важная формальность для них. Они обязуются не иметь ничего подобного, не пользоваться ничем подобным. Наряду со всеми остальными обетами, которые они дают своему, пусть придуманному, но, э, вероятно, имеющему какому-то значение для них э, абстрактному Богу, это существенная вещь, которую никто не отменял. Это грубое издевательство над их же собственными представлениями о том, что происходит. Более того, ведь э, как до них не доходит, что люди рано или поздно поймут, что деньги, на которые куплены эти джипы, украдены, отобраны у них. Эти люди содержат попов за свой счет. Ну, подождите, попы... но если богатый человек от э, широты души захотел митрополиту Нектарию мы, сделать удобно... Мы хорошо знаем, откуда верующие. богатые люди в России берут деньги. Да? Мы просто лишний раз деликатно этой темы не касаемся, поскольку мы уже говорили... То есть вам том, бабочку что... подарить, это можно, это ничего. А... Бабочка стоит э, 6 евро. Угу. Самая крутая, 36. Да? Скажите, а вы бы отказались от такого подарка? Вот приходит человек и говорит, обожаю, пони... Невзорыч, я... давай. Ну, во-первых, я не давал обед нестижения. 
я так. наоборот дал обед стяжания, как всякий пират и авантюрист, и выполняю этот обед самым священным образом. Так что между мной и вас уже объявили а, нектарием, кстати, его зря вы думаете, что его назвали в честь нектара Южного, это совсем другое, совсем другое. В честь нектарина, прекрасный фрукт. Да. Слушай, а вы дали обед стяжания, но вас где-то там в какой-то церкви святым объявили. Ну да, я же, во-первых, когда говорю о святых, я же знаю, о чем говорю, я сам святой. Ну да. Я вам должен сказать, что это рано или поздно все начнет пониматься, ведь эти люди нифига не делают. Они, э, Я хочу понять, вы за чистоту, от... что ли, э, вот этой нет, вот веры, нет, которую нет, вы презираете? Нет, нет, я не за чистоту веры, я понимаю, что она невозможна. Я всего-навсего рассказываю о возможных социальных последствиях. Помните, у нас был чудесный разговор когда-то на тему революции и на тему того, почему с такой страстью в свое время отлавливали попов и их, то, что называется, репрессировали. И вот я думаю, что сегодняшний день нам часть ответов на этот вопрос предлагает и показывает. Мы видим, с какой удивительной легкостью эта публика теряет берега и переходит к абсолютному бесстыдству, к демонстрации того, что у них не должно было бы быть даже по их собственным правилам, да? как, бы они не, как бы они не изощрялись. И я думаю, что то, что произошло в 2017 году, вот это очень интересная тема, которая не то чтобы замалчиваться, замалчивается, в этом нет никакой конспирологии, мы только видим, что, вероятно, это было восстание... Совсем не только против государства, совсем не только против порядка управления. Это было восстание еще и против русской православной церкви. Потом этим восстанием... Нет, я вам, Демарский, вы, конечно, занимаетесь историей и сейчас машете головой в своих больших Я в сомнениях. Я, я вам предложу, я я вам предложу первоисточники, и вы увидите, какое количество, с какой яростью преследовались именно попы. Ведь, смотрите, не отстреливали и не отлавливали полицейских, не репрессировали почтмейстеров, даже чиновничество и то э, воспринималось довольно легко. Но баром-то пожгли, шла... пожгли э, их... Э... Баром жгли, потому что в процессе ограбления не пожечь русский человек просто не может. Но там может быть должно... другая причина, просто там столкнулись две веры. Да? Там столкнулись, во-первых, но, вот знаете, пока не... Вот, вот, Вы про веру как раз написали гигантский презираю. текст. Секундочку, мы сейчас к нему перейдем. Я вашу историю как раз серьезно не воспринимаю, но за некоторые документики мы можем цепляться. Вот давайте посмотрим, когда не сталкивались две веры. Посмотрим очень небольшой по масштабам пугачевский бунтик. Угу. И обратим внимание, что пугачевцы убили 273 папа. Они сожгли 14 монастырей и 63 церкви. Тогда... Никакие, Тогда не было вес, никакие веры особо между собой не сталкивались. Да, были преимущественно староверы на стороне э, Пугачева, но их было не так много. Затем посмотрим на картофельный бунт э, в Пермской губернии, это уже 842 год. Поднимем документы этого картофельного бунта, когда вдруг... Э, Русские в каком-то месте не выдержали и пошли э, на все унижения в атаку. Давайте посмотрим, что было. Кого убивали в первую очередь. Дьякона утопили, пономаря катали голову побитым стеклом, а это не связано, простите, корабельными гвоздями к забору. Простите, Вы, это не связано веке, с бунтом кстати. против образованных, против грамотных? Ну, во-первых, Пономари и Дьяконы не были образованными и грамотными. Мы знаем нижайший уровень. Я очень бы не хотел, чтобы со всеми теми людьми, которые избрали своей профессии, эту костюмированную чушь, с волосами, женскими платьями и бижутерией на груди, чтобы с ними что-нибудь подобное случилось. Я очень надеюсь, что та революция, которая рано или поздно неизбежно будет в России, она будет совсем не такой кровавой. За счет чего? За счет того, что все-таки сейчас в России в основном проживают жулики и лицемеры. И это дает основание предполагать, что вот такого накала страстей уже не будет. Но почему... А церковь вызвала, вызвала такие чувства в 2017 году, мы легко можем понять. Сейчас мы видим 
удивительную наглость. Мы видим удивительную бесцеремонность, свирепость, генерацию злобы везде, к чему бы они ни прикоснулись. Мы возвращаемся просто к тому, к чему я всегда клоню, к тому, что это очень опасный деструктивный культ, который должен находиться на безопасном месте, в том месте, которое отведено ему Конституции. То есть в своих молитвенных домах без попыток влиять на общественную... А есть неопасные культы? Понимаете, вот смотрите... Вот любовь а, к родине, нет, о которой вы писали, э, как, не как о культе. Нет, сейчас мы перейдем к этому. Ольга, угу. давайте вот смотрите, да, вот, когда мы говорим о тех репрессиях, мы же обязаны всегда э, все довести до конца. Вот смотрите, я вам скажу, был такой пенсионер Андрей Романович, школьный учитель, в детстве он пережил, э, на его глазах расстреляли всех его односельчан, немцы, он голодал. А потом все закончилось тем, что на этого пенсионера одели наручники и несколькими выстрелами в голову его долго убивали. Беспощадно и страшно. Он молил о пощаде, рыдал и плакал. Его все равно, поскольку он вертелся и попасть было трудно, и прапорщики стреляли, мазали, стреляли, попадали ему в лицо, в лоб. А чувства к этому человеку какие у вас вызваны? Сочувствие, Вероятно, разумеется. Вероятно, сочувствие. Да, до тех пор, пока я не назвал его фамилию. Фамилию Чикатило. Да? Угу. Всего-навсего. Вот такая одна маленькая подробность. И сразу все встает на свои места. И сразу эти действия этих прапорщиков уже можно объяснить. И э, слово «зверство» и слово «сочувствие» исчезают из нашего лексикона. То есть мы должны понимать, что, вероятно, то, что происходило в 2017 году, имело свои глубинные причины. Имело свою подноготную. И, безусловно, э, спасибо Троцкому, который прекратил вот эти вот народную ловлю попов, да, и который все-таки взял это под какой-то государственный контроль, и крови стало литься гораздо меньше на тот момент, потому что если бы и дальше народ, богоносец, устраивал бы самосуды, вот это было бы действительно страшно. Это мы говорим только о самом восстании. Потом, кто этим восстанием как распорядился и воспользовался, это дело 225-е. Да, ну просто большевики оказались наиболее траватыми, наиболее прохиндейстыми умными и жестокими, да, которые сумели это сделать. Да, Оль, что я понимаю, ваш вопрос, вопрос важный, вопрос важный, но, как вы сами понимаете, в этой статье, которая называется «День звездоноса», угу. это большая статья, которая опубликована на сайте «Эхо», и несмотря на ее... Э, Размеры, попробуйте все-таки ее осилить, скажем. Да, она сложная сайте, статья, да. ее на сегодняшний день уже прочло 130 тысяч человек. И там без комментариев, что говорит о сегодняшних русских, как все-таки о людях, не растерявших до конца своей интеллектуализированности, по крайней мере, о какой-то части. Да, она очень резкая, как все мои статьи. Я всего-навсего препарирую, исследую так называемое чувство Родины и прихожу к выводу, что это, да, это, вероятно, еще одна религия, которая имеет такое же происхождение, как все остальные религии. И, соответственно, вы считаете Оля, это... Была? Да, я просто хотела как-то резюмировать. Да, статьей, да, да, да. Соответственно, вы считаете, что и этот культ, по сути своей, деструктивен. Хотя и человеку Он... свойственен. Он не свойственен. То есть, как вам сказать, человеку ничто не стоит. Человеку свойственно то, что, его, то, что ему будет внушено, то, что, то чему он будет научен. Да? Мозг в данном случае, помимо своих, своего тяжелого эволюционного наследия, потому что мы же понимаем, да, что он формировался в очень темную эпоху палеолита, и, естественно, в ту эпоху все командные структуры мозга формировались так, чтобы генерировать как можно больше агрессии, как можно больше похоти, как можно больше вороватости, то есть тех качеств, которые обеспечивали выживание. Все остальные качества, которые выживание не обеспечивали, они и не приживались. Это, с этим все понятно. Я не пытаюсь оценивать этот культ. Я всего-навсего препарирую и объясняю наглядно э, с помощью Ивана Петровича Павлова теорию условных рефлексов и моих скромных возможностей, я объясняю происхождение, людям нужно объяснять происхождение их чувств. 
А, кстати, по поводу чувств, если уже любовь к родине – это чувство, да? Нет, это… Возможно, так... возможно ли воспитать чувство? Чувство не воспитывается, его не формируется. Его можно научить, его можно внушить. Научить это... любить да. родину. Ну, то есть есть как, не какие-то группы э, людей, которые могут учить других людей, э, как любить им родину. чувствовать, да, и что им чувствовать. да, потому что они приобретают над… Родина ведь очень удобная штука, как всякая иллюзия, она безгласна, она не имеет своего собственного голоса, следовательно, от ее имени очень удобно говорить, от ее имени очень удобно требовать жертв, от ее имени очень удобно собирать деньги, а, э, претендовать на человеческие или какие-то иные жертвоприношения. И тот, кто может это делать от имени божества под имени Родина, как правило, чувствует себя довольно хорошо, хотя профессия президента или профессия царя, как мы знаем, это уже опасная профессия и заканчивается где-нибудь в Ипатьевском домике в подвальчике или где-нибудь рядом со стенкой солдатского сортира в Торговиште или в холодильнике, как закончил э, дяденька Каддафи. То есть э, я, поймите, не, не оценивая, я говорю про то, что этот культ не искореним, да, про то, что сейчас он насквозь пропитал полушария, и э, его даже не надо пытаться оттуда выковыривать. То есть просто это э, такое количество сопротивления человек окажет, но э, тем не менее отдавать себе отчет в том, откуда это берется и какова физиологическая механика, какова механика происхождения этого культа, ну, вероятно, это любопытно, поэтому статья и вызвала такой интерес. Кстати спасибо говоря, за комментарии. Да, да, спасибо большое. Да. Мы все-таки у нас уже совсем мало времени остается. Мы даже еще а до да, освящения храма много. новомучеников не дошли. Я уж не говорю про поповедение. А вот, это вот как раз, а мы а, как раз не Фоновский, говорили да? про освящение про освящение того храма и про тех самых новомучеников, которыми сейчас козыряет церковь. Они говорят только о следствиях, только о репрессиях, только о каких-то расстрелах и преследованиях, но они упорно не хотят видеть и задумываться над тем, что это вызвало. Я вам привел очень грубый, очень контрастный и очень сильный пример с Чикатилой, когда вы вдвоем Дымарский чуть слезу не пустил, с, сочувствовали Андрею Романовичу. Да? А, простой пример аподиктический, который невозможно оспорить. Вот, вероятно, когда мы должны говорить о каких-то новомучениках и вообще о каких-то людях пострадавших, мы должны прежде всего выяснять, почему они пострадали. Вот, кстати, по поводу новомучеников, я как святой тоже недавно оказался в таком качестве. Я сходил на пятую часть «Пиратов Карибского моря», ну, поскольку это один из главных фильмов человечества. С моей точки зрения. Поскольку вы пират? Да, поскольку я пират, мне легко это все оценивать. И вот если во всех предыдущих сериях добродетель, мораль, нравственность, законы и порядок получали по морде с такой силой, что не восхищаться этим было невозможно, то вот как раз в этой серии вот это протестная, вот это вот самая главная об, часть обаяния пиратов полностью изъята, это уже такая довольно примитивненькая фильм-сказка, которая едва тянет на голливудский, на голливудский боевичок. Так что я не рекомендовал бы терять время, но я не претендую в шеститысячный раз говорю на истину в последней инстанции. А вы знаете, Александр пират, Глебович... Я этот фильм оценил низко. Александр Глебович, вы знаете, а я вот все думаю о вашем примере с Чикатилой и понимаю, что э, любой э, человек, которого связали э, и мучительно убивают, и который просит о пощаде, вызывает у меня сочувствие, вне зависимости от того, что он делал раньше. Что со мной не ну, так? Ну, вы знаете, э, с вами так. Просто э, я думаю, что вам надо было бы перед этим показать все материалы суд медэкспертизы, по жертвам этого товарища. Вот если бы вы вошли в ту комнату, где происходил расстрел, а после того, как вы э, пролистали хотя бы пять или шесть папок с фотографиями, после того, как вы послушали радиозаписи э, допросов э, и показаний родителей этих людей, я думаю, Оленька, в вас бы не шевельнулась бы жалость. Возможно. Александр Ильич, а я хочу, а я хочу вернуться все-таки к церковным делам. Тихон Шевхунов, угу. он реальный конкурент Кириллу? Нет, 
Нет. Здесь чистая физика. Дело в том, что условия внутри сосуда, да, давление внутри сосуда, оно может изменяться, конечно, от внешних воздействий, от нагревания, от сотрясения, от изменения там, высоты над уровнем моря, но все равно законы, внутри, законы для газа внутри сосуда будут соблюдаться. И вот Шевкунов находится как бы в том сосуде, который закупоривает и откупоривает Гундяев. Поэтому, а у Гундяева достаточно и хитрости, и мощи, и денег, и дикого властолюбия для того, чтобы держать Шевкунова в руках. Пока ему это удается. Но у Шевкунова есть очень сильный ресурс, да? У него есть сильный ресурс, но не И забывайте, знаем, что этот ресурс, ресурс прошел подготовку в Комитете государственной безопасности. Я бы не рекомендовал никому обольщаться по поводу влияния на этот ресурс и по поводу того, что этот ресурс можно, на него можно в какую-то сложную такую вот минуту рассчитывать. Ресурс все, к сожалению, к огромному сожалению, решается. Поэтому, ну, Шевкунов один из тех простачков, которые, ну, тоже ведь, поймите, там все совсем не так лакировано, как это преподносится СМИ, да, там все не так просто, и, поверьте, воспитаннику Комитета государственной безопасности, вот на него 10 тысяч таких шевкуновых надо, и то будет мало. Что, Александр в любом Глебович. случае, наверное, извини, да. Валь, да. но в любом да. случае, все-таки, наверное, выгодно иметь, ну, какой-то, если не конфликт, то какое-то противостояние кого-то против Кирилла. Ну, для этого не только Шов, 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 используется, ну, да. хотя сейчас, в общем, Кириллу удалось отчасти заставить забыть свой огромный украинский прокол. Сейчас снова тема всплывет, потому что украинцы рано или поздно прекратят деликатничать и все-таки пойдут на радикальное вычеркивание из своей жизни московской патриархии и той самой московской церкви, которая до сих пор и финансово, и политически, и пропагандистски ослабляет Украину. Может быть, Украина поймет, что тут нельзя дальше медлить, и до тех пор, пока они не навели порядок в этом вопросе, никакая победа им не светит, поскольку я очень желаю, чтобы в их стране все наконец образовалось, устаканилось, то я им советую с решением этого вопроса поторопиться. Ну тогда, да, если уж вы об этом заговорили, скажите, пожалуйста, что происходит в Крыму? И потому что говорят, что как-то все, все как-то а совсем, совсем иначе, вроде бы уже восторг прошел и все миновалось, и даже вроде как-то там они символ Крыма собираются менять. Да, у них была куница, они не хотят куницу, они хотят какого-нибудь зверька. С учетом тех проблем, которые у них регулярно бывают с электричеством, я бы рекомендовал им кротика. Почему кротика. же? Потому что он слепенький? Да, и либо, либо нет. Если у них есть какие-то оптимистические а, прожекты, то можно им предложить большого электроската. Да? Вот он это тоже, было бы лучше, да. Неплохо, неплохо украсит герб, а то они там хотят, понимаешь ли, дельфинчика, кота и э, еще каких-то там смешных. Но они вообще очень забавные люди. Вот даже когда человек едет просто в турпоездку, просто в турпоездку, он и то выясняет, куда он, собственно говоря, едет. Они вместе со своим, украв полуостров, они вместе со своим полуостровом переместились в Россию, не задумавшись даже ознакомиться, что это за страна такая. Почему они думают, что у них дороги должны быть иными, чем в Ярославской области? Почему они думают, что сгнившие полы в поликлиниках, которые являются характерной чертой Российской империи, не должны быть в Крыму? Да будут, конечно. Они к этому шли, они об этом мечтали, они этого так хотели. Ну так пусть они получат эту Россию во всей ее красе. Никто для них специальной, отдельной России, где летает Рогозин в белом одеянии, играет на кефаре, где ходят банкиры и раздают 
беспроцентные кредиты. Вот этой России никто для них придумывать и больше инсценировать не будет. Они и где Николай же... II, и где Николай II не встречался с Кшесинской. Да, кстати, да? поговоря по поводу Кшесинской, я тут ехал как раз на эхо, огляделся по сторонам. Дымарский, вы как историк, не могли бы вы мне подсказать, да. а нет ли где-нибудь в Петербурге еще одного дворца какой-нибудь балерины? Что вам понравился? Нет, я просто думаю, как, у кого же эта девушка наплясала такой дворец? Потому что я что-то не слышал, чтобы больше балерины воздвигали бы особняки такой мощи и такой Вот поэтому Поклонская красоты. не хочет, чтобы в фильме фигурировали некие отношения между Николаем и Кшесин. Джентльмены, как... вы увлеклись. Да. Простите меня, Конечно, пожалуйста, вы вынуждены вас прерывать, Ты... вы были прекрасны. Но предлагают. Виталий Демарс, Александр Невзоров. Писец, как зверо. А, Спас... Спасибо большое, Спасибо. действительно. Это да. вообще национальный символ, мне кажется, нашей страны. Ольга Журавлева Двуглавый с вами Двуглавый прощается. Писец,